টেকনিক ইজুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবইয়ের পরিমাপ অধ্যায়ের নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বে চিত্র থেকে সমাধান শেখাবো অর্থাৎ দেখো এই পর্বে আমরা পরিমাপ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের একটা অঙ্ক নিয়েছি এখানে সাত নম্বর অঙ্কটা সেটাতে লেখা আছে সাত নম্বর অঙ্কটাই নিচের আকৃতিগুলোর রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো মোট কথা এখন দেখো যে আকৃতিগুলো দেওয়া আছে এখানে এই সাত নম্বর অঙ্কটার মধ্যে চারটা অঙ্ক আমাদের এখানে দেওয়া আছে এবং চারটা অঙ্কেরই বইয়ের মধ্যে যেভাবে চিত্র দেওয়া আছে ঠিক সেভাবে আমরা চিত্রগুলো নিয়ে নিয়েছি তো প্রথম চিত্রটার ক্ষেত্রে দেখো আমরা যে চিত্র দেখে যা বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে এটা হলো একটা আয়ত ক্ষেত্র আয়ত ক্ষেত্রে কেন বলছি দৈর্ঘ্য প্রস্তর রয়েছে এর এবং এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেরই এই চার কোনায় যে চিহ্ন দেওয়া আছে সাইনগুলো দেওয়া আছে সেই সাইনগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে এগুলো নব্বই ডিগ্রির সাইন তার মানে সমকোণ হলে যে আয়ত ক্ষেত্রের বিপরীত বাবুলো সমান সমান্তরাল এবং তার প্রত্যেকটা কোন সমকোণ থাকে সেই হিসাবে এটা হলো একটা আয়ত ক্ষেত্র আয়ত ক্ষেত্রের মোট ক্ষেত্রফল আমরা নির্ণয় করতে পারি দৈর্ঘ্যের সাথে প্রস্থ গুণ করে আমরা জানি আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে বলে হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ আর এখানে দেখো তার পাশে একটা চিত্র রয়েছে এই যে দুই নম্বর অঙ্কটায় সেটা দেখো একটু হেলানো রয়েছে যেটার মধ্যে কোনো সমকোণের চিহ্ন নেই কিন্তু তোমার এই হেলানো চিত্রগুলো থাকলেও সেখানে কিন্তু লম্ব করে এই যে নব্বই ডিগ্রি সাইন তার বাইরে চিত্রের বাইরে দেওয়া আছে তাহলে এই যে চিত্রটা যে একটু বাঁকা করে দেওয়া আছে সেই চিত্রটা কিন্তু আমরা সামান্তরিক বলতে পারি আর সামান্তরিক মানেই তার সূত্রটাও কিন্তু আমরা জানি যে সামান্তরিকের সূত্রটা হচ্ছে ভূমিগুণোচ্চতা যেটা আমরা এই পর এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে আলোচনা করেছি সূত্রগুলো নিয়ে ঠিক একইভাবে এই যে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখো এই পুরো চিত্রটা একেবারে এই মাথা থেকে উপর পর্যন্ত এটা হলো একটা ত্রিভুজ ত্রিভুজের মধ্যে কিছু অংশ আছে রঙিন আর কিছু অংশ সাদা তো রঙিন অংশ পুরোটা সহ যদি আমরা নেই রঙিন সাদা অংশ মিলিয়ে তাহলে ত্রিভুজ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে সেখান থেকে এই সাদা অংশটা ক্ষেত্রফল বাদ দিয়ে দিলে আমরা রঙিন অংশটা ক্ষেত্রফল পাবো ঠিক একই ক্ষেত্রে একই এক নম্বরটাও পুরোটার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে শুধু এই সাদা অংশটার ক্ষেত্রফল বিয়োগ করে দিলেই কিন্তু আমরা এই রঙিন অংশগুলো ক্ষেত্রফল পাবো একই পদ্ধতিতে আমরা দুই নম্বরটাও সমাধান করব এবং তিন চার নম্বরটা এসে দেখো যে এটা একটা ত্রিভুজ পুরোটাই হচ্ছে ত্রিভুজ ত্রিভুজ যার ভূমি হচ্ছে দুই ভাগে বিভক্ত এখানে দেওয়া আছে তো দেখো এক অংশ হচ্ছে তোমার এখানে এই এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত ছয় এবং চার মানে মোট কথাই এখানে হচ্ছে দশ দশ আর এখানে উচ্চতা দেওয়া আছে হচ্ছে পাঁচ পুরোটা এইখানে পাঁচ আর এখানে দুই মোট কথাই উপর পুরোটা হচ্ছে সাত তো সাত যদি উচ্চতা ধরি আর ভূমি যদি আমরা দশ ধরি দশ ধরে পুরো চিত্রটার ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো সেখান থেকে আবার এই ত্রিভুজটা আলাদা করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে বিয়োগ করলে কিন্তু আমরা রঙিন অংশটা খেতে পারবো তাহলে অঙ্কটা যদি মানে যে চিত্র সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতে পারবে এবং সূত্রগুলো যার মনে থাকবে সেই কিন্তু ভালো সমাধান করতে পারবে তো আমরা প্রথমে এক নম্বর অঙ্কটার সমাধানে যাব তাহলে দেখো এক নম্বর অঙ্কটাই তো আমরা দেখে নিই অঙ্কটাই কি বলা আছে তো এক নম্বর অঙ্কটাই যাব সমাধান সাত সাত নম্বর অঙ্কটা সমাধান করার সময় আমরা এক নম্বর অঙ্কটার ক্ষেত্রে বলবো যে দেখো চিত্রটি একটি আয়ত ক্ষেত্র বা শুধু আয়ত লিখলেও চলবে যার মানে এই আয়ত ক্ষেত্রটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত যেটা এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর এটা আমরা পেয়েছি নয় সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ প্রস্থটা পেয়েছি আমরা এইখান থেকে এই পর্যন্ত এটাকে আমরা প্রস্থ নিয়েছি দেখো তীর চিহ্ন দিয়ে এবার একটা চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে এখানে পাঁচ সেন্টিমিটার তাহলে দেখো চিত্রটি হলো একটি আয়ত ক্ষেত্র যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে নয় সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা জানি আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সেটাকে আমরা সুতরাং দিয়ে লিখবো সুতরাং আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ পুরো সূত্রটা না লিখে দৈর্ঘ্যের সাথে প্রস্থটা আমরা গুণ করে দিচ্ছি দেখো এটা হবে বর্গ সেমি দেখো বর্গ সেমি নিয়ে নিয়েছি এখন আমরা মান পেলাম কত পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ বর্গ সেমি মোট কথা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে চাইলে তার সাথে বর্গ রাখতে হবে এখন দেখো আমাদের কিন্তু এখানে প্রশ্নের মধ্যে বলা হয়েছে নিচের আকৃতিগুলো রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো রঙিন অংশ কোনটুকু এখান থেকে যে এই তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনের মধ্যে যে এই যে একটু আফসা আফসা যে চিত্রটা আছে এইটুকু হচ্ছে রঙিন অংশ আর পুরোপুরি যেটা সাদা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে তোমার এই এটা হচ্ছে আলাদা একটা অংশ তাহলে আমরা দুই পাশের যে রঙিন অংশ সেই দুই পাশের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করব তো সেই দুই পাশের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে চাইলে পুরো যে অংশটা আছে সম্পূর্ণ ক্ষেত্রটার
আবার এই যে ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে বলে ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে বলে নির্ণয় করতে চাইলে আমাদের ভূমি এবং উচ্চতা লাগবে তো ভূমি যদি আমরা এখান থেকে এই পর্যন্ত নেই আর উচ্চতা দেখো এই মাথা থেকে এই উপর পর্যন্ত হলো পাঁচ সেন্টিমিটার তার মানে এখানে সমকোণ করে যদি তুমি আঁকো এভাবে তাহলে এই মাথার এই ধর্মটা হয় যে এখানে যে পাঁচ দেওয়া আছে সেটাই হবে এই মাথার ধর্ম তাহলে তুমি আবার লিখতে পারো ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান ভূমিগুণ উচ্চতা ভাগ দুই বা হাফ গুণ ভূমিগুণ উচ্চতা এইভাবে বলা যায় ভূমি হচ্ছে নয় গুণ উচ্চতা হচ্ছে পাঁচ এই দুটোকে গুণ করে ভাগ করতে হবে দুই দ্বারা আর ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফলটাও বর্গ সেন্টিমিটারেই হবে তাহলে দেখো পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ আমরা আগে পেয়েছি সেটাকে দুই দ্বারা ভাগ করলে বর্গ সেন্টিমিটার তো দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাই হচ্ছে পঁয়তাল্লিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাই বাইশ দশমিক পাঁচ বাইশ দুগুণে চুয়াল্লিশ আর এক কেজি দুই ভাগ করি তাহলে দশমিক পাঁচ আসে তো সেই হিসেবে আমরা এটা লিখতে পারি বাইশ দশমিক পাঁচ বর্গ সেমি এখন দেখো তাহলে আমাদের বলা হয়েছে রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা রঙিন অংশটুকু যদি আমরা পুরো আয়ত ক্ষেত্র থেকে যদি এই ত্রিভুজ ক্ষেত্রটার ক্ষেত্রে বাদ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমরা রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল পাই তো আমরা লিখতে পারি সুতরাং রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল সমান পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ বাইশ দশমিক পাঁচ এটার ক্ষেত্রে আমাদের একক লিখতে হবে বর্গ সেন্টিমিটার তো পঁয়তাল্লিশ থেকে বাইশ দশমিক পাঁচ বিয়োগ করলে আরও থাকে হচ্ছে বাইশ দশমিক পাঁচ বর্গ সেন্টিমিটার আর যেহেতু শুধুমাত্র রঙিন অংশটুকুর ক্ষেত্রফলে বের করতে বলা হয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল আর আমরা এটাকেই উত্তর হিসেবে রাখবো যে উত্তর বাইশ দশমিক পাঁচ বর্গ সেন্টিমিটার এই রঙিন অংশটা তুমি উম দিয়েও বানানটা লিখতে পারো উম গ দিয়েও লেখা যায় তবে যেহেতু বইয়ের মধ্যে শুধু উম দেওয়া আছে তাহলে তুমি গটা ব্যবহার করবে না তো এই ছিল এক নম্বর অঙ্কটার সমাধান এবারে সামনে দুই নম্বর অঙ্কটা চলে আসি তো দেখো এবার যদি আমরা এই দুই নম্বর অঙ্কটা সমাধান করি তাহলে দুই নম্বর অঙ্কটা আগে বলেছি যে এটা একটা সামন্তরিক সামন্তরিক ভূমি এবং উচ্চতা দুইটাই সমান এবং এই সামন্তরিক এই ভূমির রঙিন অংশগুলো বাদ দিয়ে সাদা অংশটা কিন্তু একটা ত্রিভুজ তাহলে ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে ফল আলাদা করে নির্ণয় করে সামন্তরিকের এই পুরো ক্ষেত্রফল থেকে বাদ দিলে রঙিন অংশটার ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে তো তাহলে আমরা শুরুতে লিখতে পারি দুই নংটায় যে চিত্রটি একটি সামন্তরিক যার ভূমি সমান আট সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা আট সেন্টিমিটার ভূমি উচ্চতা সমান সমান দেওয়া আছে সমান মানের তাহলে আমরা এটার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি সুতরাং সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল সমান ভূমিগুণ উচ্চতা তার মানে ভূমির মানটা বসাবো আট আর উচ্চতার মানও বসাবো আট এতো আর ক্ষেত্রফল বললেই যে এককে দেওয়া থাকুক তার সাথে বর্গ বসে যাবে বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে আট আটে আমরা পাই চৌষট্টি বর্গ সেন্টিমিটার তো চৌষট্টি বর্গ সেন্টিমিটার পুরো অংশটার ক্ষেত্রফল মানে পুরো চিত্রটার ক্ষেত্রফল এখন যে ত্রিভুজটা রয়েছে দেখো ত্রিভুজের কিন্তু এখান থেকে এই মাথা থেকে যদি এই মাথা পর্যন্ত হয় আট সেন্টিমিটার তাহলে সেটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে দেখো তাহলে আট আর এই মাথা পর্যন্ত হলো আট ভূমি হলো আট আর এখান থেকে যদি আমরা একটু ডট ডট দিয়ে বা ঈদে যদি একটা লম্ব আঁকাই সেই লম্বর মানে কিন্তু আট দেওয়া আছে তার মানে ত্রিভুজের ভূমিও আট উচ্চতা আট তাহলে রঙিন অংশ বাদে চিত্রটি হলো একটা ত্রিভুজ ত্রিভুজ আমরা ওই কথাটা লিখে নিলাম না তুমি যদি লিখতে চাও লিখতে পারো তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখো আমরা নিয়ে নিচ্ছি যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে ভূমি ভূমি তার মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত যেটা এটাই হলো ত্রিভুজের ভূমি যদি চিত্রটা কীভাবে তুমি ঘুরিয়ে নাও তাহলে ভূমি হচ্ছে আট আর উচ্চতা মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত যেটা এখানে রয়েছে সেই উচ্চতাও কিন্তু আট ভূমিগুণ উচ্চতা ভাগ হচ্ছে দুই আর এটাও বড় বাইক এসে যাবে আট আটে চৌষট্টি আর এই চৌষট্টিকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে দেখো কত আসে এই ছয়ের মধ্যে যদি দুই নেই তাহলে তিনবার আর যদি দুইয়ের মধ্যে দুই নেই তাহলে দুইবার তাহলে বত্রিশ দুগুণে চৌষট্টি আর এটা হচ্ছে বর্গ সেন্টিমিটার এখানে বাংলা কথা আর লিখলে আরও অনেক কিছু লেখা যায় যে সামন্তরিকের রঙিন অংশটা বাদে এই চিত্রটা হলো একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রে ভূমি হচ্ছে আট সেন্টিমিটার উচ্চতা হচ্ছে আট সেন্টিমিটার এরপরে নিয়ে ক্ষেত্রফল বের করতে হবে ক্ষেত্রফল বের করে তারপরে বিয়োগ করতে হবে এটা করা যায় তো সেটা অনেক সময়ে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার যদি তুমি চাও করতে পারো এছাড়া কিন্তু এভাবে করলে অঙ্কটা হয়ে যাবে তো দেখো এবার রঙিন অংশটুকু শুধু ক্ষেত্রফল তবে এটা হচ্ছে রঙিন সাদা সহ আর আর এই যে ত্রিভুজ যেটা সেটা হচ্ছে শুধু সাদা অংশের তো রঙিন সাদা সহ যেটা সেটা থেকে যদি সাদা অংশ বাদ দিই তাহলে যা পড়ে থাকবে সেটা হচ্ছে রঙিন অংশ তো আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি 
সুতরাং তো দেখো তাহলে আমি বলছিলাম যে সুতরাং রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল যেহেতু রঙিন অংশের ক্ষেত্রফলটাই বের করতে বলা হয়েছে রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল সমান মোট যে ক্ষেত্রফল রয়েছে চৌষট্টি সেখান থেকে বিয়োগ করতে হবে বত্রিশ বিয়োগ করে এগুলো যে যে একক ছিল সেই এককটাই দিতে হবে অর্থাৎ বর্গ সেন্টিমিটারে তো বর্গ সেন্টিমিটার চৌষট্টি থেকে বত্রিশ বিয়োগ করলে আমরা দেখেছি যে বত্রিশে থাকে অর্থাৎ দুই চার থেকে দুই বিয়োগ করলে দুই ছয় থেকে তিন বিয়োগ করলে তিন এত বর্গ সেন্টিমিটার শুধুমাত্র আমাদের রঙিন অংশের ক্ষেত্রফলটা বের করতে বলা হয়েছে আর রঙিন অংশের ক্ষেত্রফলটা আমরা পেয়ে গেছি তাই আমরা এখানে লিখতে পারি শুধু উত্তরটা লিখতে পারি এভাবে যে উত্তর বত্রিশ বর্গ সেন্টিমিটার এই হচ্ছে দুই নম্বর অঙ্কটা সমাধান তো দেখো যেমনটা আমরা বলছিলাম প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিন্তু চিত্রটাকে বুঝতে হবে যে চিত্রটা আসলে কী ধরনের চিত্রটা যদি আয়ত হয় তাহলে আয়তের পুরো ক্ষেত্রটা বের করে সাদা অংশটা একটা ত্রিভুজ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বিয়োগ করবো বের করে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করে বিয়োগ করবো তাহলে রঙিন অংশটা ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে চিত্রটা কেমন সেই চিত্রটা পুরোটার ক্ষেত্রফলের সূত্র আমাদের জানা থাকতে হবে সেটা ক্ষেত্রফল বের করে সাদা অংশটা একটা ত্রিভুজ সেটা বাদ দিতে হবে বাদ দিলে যেটা থাকবে সেটা রঙিন অংশ এই পুরো চিত্রটা আসলে কী ধরনের তুমি যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনের মধ্যে সেটা হচ্ছে দেখো বা বইয়ের মধ্যে যে চিত্রটা দেওয়া আছে এটা হলো ত্রিভুজ ত্রিভুজের মধ্যে থেকে ভূমি উচ্চতা উচ্চতা এবার দেখো যে চিত্রগুলো আগে মূলত আসলে বুঝতে হবে যে চিত্রগুলো কি ধরনের চিত্র আর সেই চিত্রটা সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে চাইলে আমাদের সূত্রটা জানতে হবে যেমন আয়ত ক্ষেত্রে থাকলে আয়ত ক্ষেত্রে সামুদ্রিক ক্ষেত্রে থাকলে সামুদ্রিক ক্ষেত্রে সূত্র জানতে হবে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে বলে সূত্র জানতে হবে এগুলো জেনে তারপর যে সাদা অংশটুকু আছে সেটা প্রত্যেক চিত্রের ক্ষেত্রে দেখো ত্রিভুজ ক্ষেত্র সেগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে দুইটার বিয়োগ ফল যত হবে রঙিন অংশের ক্ষেত্রফলটা তত হবে তো দেখো এইখানে আমরা এই পর্বে আমরা এক এবং দুই সমাধান করলাম পরবর্তী পর্বে আমরা এই সাত নম্বর অঙ্কেরই তিন এবং চার সমাধান করে দেখাবো তো সেই পর্বটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফেজ